నమ్మానికి స్తోత్రాలు మీ అందరు కొందనాలు మా సంఘ పరిచర్య ఈసీఐ చర్చి చింతపెల్లిపాడు మా గ్రామ ఎద్దనపూడి మండలం ప్రకాశం జిల్లా క్రీస్తు స్వార్త జ్వాల క్రీస్తు స్వార్త జ్వాల టీవీ ప్రేక్షకులకు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను క్రీస్తు పుట్టుకుని గురించి మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం క్రీస్తు పుట్టుకుని గురించి దేవునామానికి స్తోత్రాలు అయితే యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు మన కోసం ఎందుకు ఈ లోకంలో జన్మించాడు అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాము యేసు క్రీస్తు జనన విధం ఎట్లనగా ఆయన తల్లి అయిన మరియ యేసుబునకు ప్రదానము చేయబడిన తరువాత వారు ఏకము కాక మునుపు ఆమె పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భవతి అయి ఉండెను ఆమె భర్త అయిన యేసోబు నీతిమంతుడయ్యుండి నీతిమంతుడయ్యుండియో ఆమెను అవమానపరచనలక రహస్యముగా ఆమెను విడనాడా నుద్దేశించను ప్రార్థన చేస్తున్నాం పరిశుద్ధుడైన దేవ నీ కొందనాలు స్తోత్రాలనైనా మహిమ కలిగిన దేవుడ మహోన్నతుడ సర్వలోకానికి అధికారి అయిన తండ్రి నీ కొందనాలు స్తోత్రాలు ఇదిగో నా ప్రభ నా కొరకు మా కొరకైనా ఆయన పరలోకములు ఉండి భూలోకానికి వచ్చి మా కొరకైనా ఆయన ఎన్నో ప్రభ నాయన మా కొరకైనా ఆయన తండ్రి లోకంలో జన్మించిన విధానాన్ని బట్టి నీ కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ఈ సమయంలో ప్రభ నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలను మాత్రమే పొందుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి నువ్వు నాతో మాతో మీరు మాట్లాడండి ఈ చదివిన లేఖన భాగాన్ని నాయన నాతో మాతో ఎవరించి స్పష్టంగా మాట్లాడమని ఏసయ్య ఉన్నతమైన నామలో ప్రార్థించి శుతించి అడిగి వేడుకుంటూ ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ అయితే యేసు క్రీస్తు జనన విధం ఎట్లా అనగా ఆయన తల్లి అయిన మరియ యేసుబునకు ప్రధానము చేయబడిన తరువాత వారు ఏకము కాక మునిపే ఆమె పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భవతి అయి ఉండెను అయితే ముందుగా యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకానికి రావాలి అంటే ఆయన మహిమను విడిచి భూలోకానికి రావాలి ఆయన శరీర దారిగా ఈ లోకానికి రావాలి శరీరానంగా ఈ లోకంలో జన్మించాలి శరీరానుసారంగా ఈ లోకంలో జన్మించాలి అంటే పరిశుద్ధమైనటువంటి స్త్రీగా పవిత్రాలైనటువంటి కన్నికగా ఉండాలి మరి అటు కన్నికను ముందుగానే దేవుడు మరి మరియమ్మ గర్భాన్ని ఎంచుకొని మరియమ్మ గర్భంలో మరి జన్మించినట్లుగా మనము చూస్తున్నాము మరియ చాలా మరి నీతి మంతురాలుగాను చాలా మంచి గుణగణాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మరాలుగా ఉన్నది కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు దేవుడే మరి తన సొంత మరి కుమారుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చి మరి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మరి ఆమె కన్యక గర్భం ముందు జన్మించి ఉన్నాడు అయితే కన్యక గర్భం ముందు జన్మించినప్పుడు ఆమె ఎప్పుడైతే కన్యక గర్భవతి అయి ఉన్నదో ఆమె గర్భం ధరించిన కాడి నుంచి ఎన్నో శ్రమలో నిందలు అవమానాలను భరించి ఉండవచ్చు ఈ లోకంలో ఒక వ్యక్తి గర్భవతి అయి ఉన్నదంటే ఎన్నో విధాలుగా ఎన్నో రకాలుగా చెప్పుకుంటారు ఏమి అలాంటి వ్యక్తి అని ఇలాంటి వ్యక్తి అని ఏమి పాపాత్మురాలని పాపము వలన గర్భం ధరించిందని ఎన్నో రకాలుగా ఈ లోకంలో స్త్రీలను ఎన్నో విధగా విధాలుగా అవమానకరంగా మాట్లాడుకుంటారు అయితే యేసుక్రీస్తు వారు మరి కర్ కన్నిక గర్భం ముందు మరి జన్మి కన్నిక గర్భం ముందు మరి ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి ఆమె గర్భవతి అయి ఉన్నది కాబట్టి ఆమె ఎన్నో విధాలుగా అవమానపరచబడి ఉండవచ్చు అందుకని యేసోబు తన యొక్క భార్య అయినటువంటి మరియను విడనాడని ఉద్దేశించాడు ఆయన నీతిమంతుడై ఉండి ఆమెను అవమానపరచనల్లక రహస్యముగా ఆమెను ఎడనాడాలని ఉద్దేశించి ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆమె గర్భవతి అయి ఉన్నది ఈమె గర్భం ఎలా ఎలా ధరించింది మాకు మరి ప్రధానం చేయబడినదే కానీ మాకు వివాహం కాలేదు మేమిద్దరం కూడా ఏకంగా కాలేదు కదా ఈ యొక్క స్త్రీ ఏ విధంగా గర్భాన్ని ధరించింది అని చెప్పి అనుకొని ఆలోచించి ఆమెని అవమానపరచనల్లక రహస్యంగా యేసోబు ఎడనాడాలని ఉద్దేశించి ఉన్నాడు ఆయన ఆ విధంగా ఉద్దేశించి ఆలోచిస్తూ ఉన్న సమయంలో మరి స్వప్న మందు దేవుని యొక్క దూత యేసోబు నాకు ప్రత్యక్షమై యేసోబుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నది ఇదిగో కన్నిక గర్భవతి అయి ఉన్నది మరీమ గర్భవతి అయి ఉన్నది ఆమె పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భవతి అయి ఉన్నది కనుక ఆమెను విడనాడాలని నేను ఉద్దేశిస్తున్నావు ఆమె పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భవతి అయి ఉన్నది ఆమెను నువ్వు చేర్చుకున్నటకు ఏమాత్రం సందేహించవద్దు ఆమె పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భవతి అయి ఉన్నది ఆమె కుమారుడును కానీ ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టును అని చెప్పింది యేసు అను పేరుకి అర్థము రక్షకుడు అని అర్థం అయితే ఇస్రాయల్ ప్రజలను రక్షించటానికి ఈ లోకంలో పాప భారాన్ని అంతయో భరించుకోటానికి మరి దేవుడే 
ఆయన సొంత సొంతగా ఈ లోకానికి శరీరధారిగా వచ్చాడు దేవుడే శరీరధారిగా ఈ లోకానికి కుమారుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన మహిమ స్వరూపుడై ఉండి మహిమ కలిగినటి దేవుడై ఉండి కోటి సూర్య ప్రభావం కన్నా ఎనిమికలు కలిగిన తేజోమయుడు ఆయన గొప్ప ధనం కలిగినటి వాడై ఉండి గొప్పగా మరి మరి పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన దేవుడై ఉండి ఈ లోకానికి ఏమి లేని వాడిగాను రిక్తునిగాను ఈ లోకానికి వచ్చాడు కన్నిక గర్భముందు జన్మించినట్లుగా మనము చూస్తున్నాం ఈ కన్నిక గర్భముందు జన్మించడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటి అంటే లోకములో పాపము చేతనం అక్రమం చేతనం నింపబడి ఉన్నది ఒకప్పుడు పాపము పరిహారం కావాలి అంటే మరి ఆ యొక్క వేడాది దూడని కోడెలను మేకలను బలులు ఇచ్చేవాళ్ళు పాప పరిహారార్థ బలిగా ఇచ్చేవాళ్ళు వాటి వల్ల పాపము విడుదల కాటలేదు పాపము పోటు లేదని దేవుడే తన యొక్క సొంతంగా శరీరధారిగా ఈ లోకానికి రావాల్సి ఉన్నది ఈ లోకానికి రావాలి అంటే మరి పరిశుద్ధాత్మ కలిగినటి స్త్రీగా ఉండాలి ఆమె పవిత్రురాలైనటి స్త్రీగా ఉండాలా పురుషుని ఎరుగునంటి స్త్రీగా ఉండాలి ఆమె పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన స్త్రీగా ఉంటే కానీ ఆ పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన స్త్రీలోనే మరి యేసు ప్రభు వారు పరిశుద్ధుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన పరిశుద్ధుడిగా ఈ లోకానికి రావాలి కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ వలన మరి ఆమె పరిశుద్ధురాలై ఉన్నది కాబట్టి ఆ గర్భాన్ని దేవుడు ఎంచుకున్నాడు లోకంలో ఎంతమందో స్త్రీలు ఉండవచ్చు చాలామంది స్త్రీలు ఉన్నారు కానీ ఎవరిని కూడా ఆయన ఎంచుకోలేదు ఎందుకంటే ఈ యొక్క స్త్రీ కన్నిక అయి ఉన్నది పరిశుద్ధురాలై ఉన్నది దేవుని దేవుని భయము భక్తి కలిగినటి స్త్రీగా ఏమి ఉన్నది ఈ కన్నిక దేవునికి లోబడినటి స్త్రీగా ఉన్నది ఈ మరియ కాబట్టి ఈ గర్భాన్ని దేవుడు ఎంచుకున్నాడు భూలోకంలో ఎంతట చూసినా ఎంత లెక్క చూసినా కూడా పరిశుద్ధురాలైనటి స్త్రీగా లేదు యవనంలో ఉన్నటి కన్నికగా మరి పురుషుని మాకు ఎరగన స్త్రీ అనేటి వారికి ఎవరు లేరు ఈ మరీ మాత్రమే పరిశుద్ధాత్మగా ఉన్నది పరిశుద్ధురాలుగా ఉన్నది ఈ గర్భాన్ని మాత్రమే ఎంచుకున్నాడు దేవుడు అందుకని కన్నిక గర్భంలో జన్మించిన కానుంచి కన్నిక ఎన్నో అవమానాలు ఆ మరి ఎన్నో అవమానాలను భరించి ఉన్నది అయితే ఈ మతి సువార్తలో ఒకటి అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచనంలో ఈ మాటలు మనకి దేవుడు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు అనమాట యేసుక్రీస్తు జనన విధమ ఎట్లనగా ఆయన తల్లి ఆయన తల్లి అయిన మరియాయో యోషోభునకు ప్రధానం చేయబడిన తరువాత వారు ఏకము కాక మునిపి ఆమె పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భవతి అయి యుండెను అయితే యేషోభునకు ప్రధానం చేయబడి ఉన్నది మరియ ముందుగానే ఆయన వారు ఏకము కాక మునిపే దేవుడు ఆమె యొక్క గర్భాన్ని ఎంచుకొని పరిశుద్ధాత్మ వలన ఆమె గర్భమును ఆవరించి ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ ఆ యొక్క మరియ గర్భాన్ని ఆవరించగా ఆమె గర్భవతి అయి ఉన్నది ఈ గర్భము ధరించిన కాడి నుంచి మరి ఎన్నో నిందలు అవమానాలను ఎన్నో రకాలైనటువంటి మరి బాధలను భరించుకొని సహించుకొని లోకరక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారికి జననం ఇచ్చే ఉన్నది ఈ యొక్క మరి మన కొరకు మరి రక్షణ తెచ్చినట్లుగా మరి యేసుక్రీస్తు మరి ఆ గర్భమును జన్మించినట్లుగా మనము చూస్తున్నాం యేసు ప్రభు వారు ఆమె గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచే ఎన్నో శ్రమలు వచ్చి ఉన్నాయి పరిశుద్ధాత్ముడు జన్మించటానికి స్థలం లేదు ఆయనకి స్థలం దొరకల ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు స్థలం ఇవ్వాల ఎవరు పెట్టినా కూడా తలుపు తీసి చూడటం తలుపు వేసుకోవటం ఈ మరిమ్మ ప్రసవ వేదనలతో బాధపడుతూ ఉన్నది వేదన పొందుతూ ఉన్నది నొప్పులను భరించలేకపోతూ ఉన్నది ప్రసవ వేదనలు నిండి ఉన్నది కాబట్టి ఆమె ప్రసవించటానికై మరి స్థలం దొరకనందున పశువుల పాకలో యేసుక్రీస్తు వారికి జననం ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే యేసుక్రీస్తు వారు పశువుల పాకులో జన్మించి ఉన్నాడు అయితే యేసు ప్రభు వారు పశువుల పాకులో జన్మించడానికి కారణం ఏమిటి అంటే పశువులు పాక అనగా ఆ పశువుల పాకలో అనేక రకాలైనటువంటి కల్మర్షం ఉంటుంది మేత ఉంటుంది రకరకాలైనటువంటి మరి పశువులు ఏమైతే ఏ తింటే అక్కడ అవన్నీ కూడా కల్మర్షంతో నింపబడింది దోమలు అనేక రకాలైనటువంటి వాసన అలాంటి రచ్చు కలిగినటువంటి ఆ స్థలంలో ఆ యొక్క దేవుడు అక్కడ జన్మించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈనాడు మన హృదయం కూడా పాపంతో నింపబడి ఉన్నది కలుమాషంతో నింపబడి ఉన్నది ఈ పాప రోత బ్రతుకులలో దేవుడు జన్మించటానికై కన్నీక గర్భముందై ఆయన జన్మించి ఉన్నాడు మన హృదయాలను మార్చటానికి మన పాపపు హృదయాలను మార్చటానికి మన పాపపు బ్రతుకులను తీసివేయటానికి మన పాపపు విషమును విరిచి వేయటానికి 
యేసు క్రీస్తు వారు దేవుడు పరలోకములో ఉండి శరీర దారికి లోకానికి వచ్చి కన్నిక గర్భమును ఎంచుకొని కన్నిక గర్భమందు జన్మించి మన కొరకాయ ఆయన ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించి ఉన్నాడు తల్లి మరి మరి ఏ అయినంటి ఆ యొక్క తల్లి ఆయనను ఎప్పుడైతే గర్భం ధరించి ఉన్నదో అప్పుడు నుండి కూడా ఆమెకి ఎన్నో అవమానాలు నిందలు యేసు ప్రభు వారికి కూడా ఎన్నో శ్రమలు కష్టాలు ఆయనకు ఆయన్ని జనం నీయటానికి ఎవరు కూడా స్థలం ఇవ్వలేదు ఆయన జనం నీయటానికి ఎవరు స్థలం ఇయ్యనందున ఆమె పశువుల పాకలో మరి అతనికి జనమనిచ్చినట్లుగా దేవునికి జనమనిచ్చినట్లుగా మనము చూస్తున్నాం ఎంత దీనాతి దీనమో ఓ ఏసయ్యా నీ జననం ఎంత దయనీయమో తలుసుకుంటినా గుండె తడబడి కరిగి కరిగి నీరవుచున్నది ఎంత దీనాతి దీనమో ఓ ఏసయ్యా నిండు చూలాలు మరి అమ్మ తల్లి నడవలేక సుడిబడి పోయనయ్యా పసి గందువైవో ఏసయ్యా పశుల పాకలో జన్మించినావయ్యా ఎంత దీనాతి దీనమో ఓ ఏసయ్యా నీ జననం ఎంత దయనీయమో తలుసుకుంటినా గుండె తడబడి కరిగి కరిగి నీరవుచున్నది ఎంత దీనాతి దీనమో ఓ ఏసయ్యా ఎంత దీనాత్మం కలిగినటి వాడు యేసు ప్రభువారు యేసు ప్రభువారిలో ఉన్నటి గుణలక్షణాలు ఏమిటంటే ఆయన జాలి కలిగినటి వాడు కరుణ కలిగినటి వాడు మరి దీనాత్మం కలిగినటి వాడు మరి మంచి మరి పరిశుద్ధత కలిగినటి వాడు సాత్వీకుడు సమాధానకర్త అయినటువంటి యేసు ప్రభువారు ఈ లోకములోనికి వచ్చి ఆయన యొక్క దీనాత్వమును బట్టి ఈ లోకములో ఎన్నో మరి శ్రమలను నిందలను భరించుకున్నటి వాడిగా ఉన్నాడు అయితే ఆయన ఈ లోకంలో జన్మించిన తర్వాత ఆయన పశువు పాకలో మరి జన్మించినప్పుడు తూర్పు దిక్కున చుక్క వెలిచినట్టుగా మనము బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం అయితే తూర్పు దిక్కున చుక్క పుట్టినప్పుడు మొట్టమొదటిగా మరి దేవుణ్ణి దర్శించినటువంటి వారు ఎవరు అంటే గొల్లలు ముందు దేవుని యొక్క దూత గొల్లలకి తెలియజేసి ఉన్నదనమాట గొల్లలకు తెలియజేసింది గొల్లల ఎద్దకి వెళ్ళి మరి దేవుడు యొక్క దూత గొల్లలతో మాట్లాడింది యూదులకు రాజుగా పుట్టినటి వాడు యోద బెత్తల హేములో ఆ యొక్క పశువుల పాకులో పుట్టి ఉన్నాడని ఆ యొక్క దూత మరి ఆ దూత ఆ యొక్క గొల్లలకు చెప్పినప్పుడు ఆ గొల్లలు ఆ స్థలంలోనికి వెళ్ళి ఆయన కాడ మోకరించి ఆయనను ఆరాధించి పూజించినారు అలాగనే జ్ఞానులు కూడా బయలుదేరి ఉన్నారు తూర్పు దిక్కున ఆయన సుక్కను చూసి వారు జ్ఞానులు బయలుదేరారు ఈ ముగ్గురు జ్ఞానులు బయలుదేరి ఏమనుకుంటున్నారంటే ఈ జ్ఞానులు బయలుదేరి ఏమనుకుంటున్నారు యేసు ప్రభు వారు యూదులకు రాజుగా పుట్టినంటే యేసు ప్రభు వారు ఎక్కడ పుడతాడు రాజుల ఇళ్ళలోనే కదా పుట్టేది సామాన్యంలో నుంచి వెళ్ళల్లో పుట్టడు కదా అనని అనుకొని ఏం చేశాడంటే ఏం చేశారంటే ఈ ముగ్గురు జ్ఞానులు ఎరుసలేములోనికి వెళ్ళి మరి ఆ యొక్క రాజు ఎద్దకు వెళ్ళారు ఏ రోజు రాజు ఎద్దకి వెళ్ళారు ఏ రోజు రాజు ఎద్దకి వెళ్ళి యూదుల రాజుగా పుట్టిన వారు ఎక్కడ అని అని చెప్పి ఆయన మేము పూజించవలసి ఉన్నది ఆయన పూజించడానికి మేము వచ్చామని చెప్పినప్పుడు యూదుల రాజుగా పుట్టాడా అని ఆ ఏ రోజు రాజుకి కలరం వచ్చేసింది ఈ జ్ఞానుల యొక్క జ్ఞానం ఏమైపోయింది అంటే అజ్ఞానం అయిపోయింది వీళ్ళు బాగా బైబుల్ చదివినట్టు వారు మంచి జ్ఞానం కలిగినట్టు వారు మంచి జ్ఞానం కలిగినట్టు ఈ జ్ఞానులు ఎక్కడికి వెళ్ళారంటే ఎరుసలేములోనికి వెళ్ళారు ఎరుసలేములోకి వెళ్ళి ఆ యొక్క రాజుతో అంటున్నారు అనమాట ఆ రాజు ఏమంటున్నాడు అంటే యూదులకు రాజుగా పుట్టిన వారు ఎక్కడని ఆయనకు కలవం వచ్చేసింది కలవం వచ్చేసి ఎక్కడ ఉన్నాడో ఏందో మీరు వెళ్ళి చూసి ఆయనను పూజించి మళ్ళీ తిరిగి నా ఎద్దకు వచ్చి నాకు చెప్పండి నేను కూడా వెళ్ళి అతనిని పూజించి వస్తానని కపటమైన ఆలోచన కలిగినటువంటి వాడై వారికి సమాధానాన్ని ఇచ్చాడు ఆ ఏ రోజు రాజు ఏం చేశాడంటే ఆ విధంగా కపటమైన సమాధానం ఇచ్చిన తర్వాత ఈ జ్ఞానులు మళ్ళీ బయలుదేరి వెళుతూ ఉన్నారు వెళుతూ ఉన్న సమయంలో దేవుని దోత ఏం చేసిందంటే అక్కడికి వెళ్ళారు యోద బెత్తుల హేమలోనికి వెళ్ళారు బంగారాన్ని సాంబ్రాణిని బోళాన్ని తీసుకొని వెళ్ళారు అయితే ఈ బంగారము ఈ యొక్క బోళము ఈ యొక్క సాంబ్రాణిని తీసుకొని వెళ్ళాలి 
ఈ బోళము ఈ సాంబ్రాణి ఈ బంగారం దేనికి సాదృశ్యము అంటే బంగారము దేవుని యొక్క వాక్యమునకు సాదృశ్యమై ఉన్నది బోళము అనగా చేదుకు సంబంధించింది సాంబ్రాణి అనగా పొగ ప్రార్థనకి సంబంధించింది సాంబ్రాణి అంటే పొగ పొగలే సాంబ్రాణి అయిగా పొగలేసింది మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ధూపం వల్ల దేవుని సన్నిధికి చేరుతుంది అలాంటి మూడు అనుభవం కలిగినటువంటి వాడు యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన జీవితంలో బంగారం కలిగినటువంటి జీవితం జీవితంలో ఆయన చేదు అనుభవాన్ని అనుభవించాడు అలాగని ప్రార్థన అనుభవం కూడా తెలుసుకున్నటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు ఆయన ఆ విధమైనటువంటి దేవుడు మనకి ఉన్నాడు కాబట్టి మనకు లోక రక్షకుడుగా మనకి ఉన్నాడు అయితే రెండు మరి మతీసు వార్త రెండు అధ్యాయంలో కూడా రా రాజైన ఏ రోజు దినములో ఎందు యోధ బే దేశపు బెత్లహేములో యేసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యర్షులేమునకు వచ్చి యూదులు రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ నున్నాడు తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రమును చూసి ఆయనను పూజింప ఉచితమని చెప్పిరి ఏ రోజు రాజు ఈ సంగతి విని వినినప్పుడు అతడును అతనితో కూడా యర్షులేములో వారందరూ కలవరపడిరి కాబట్టి వారు రాజు ప్రధాన యాజకులను ప్రజల ప్రజలలో నుండి శాస్త్రులను అందరను సమకూర్చి క్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టినని వారిని అడిగిన అందుకు వారు యోధ బెత్తలహేములోనే ఏలా అనగా యోధ దేశపు బెత్తలహేమ నీవు యూధ ప్రధానులలో ఎంత మాత్రమును అల్పమైన దానవు కావు అని అంటున్నాను అయితే ఏ రోజు రాజు జన్మలలో ఎందు యోధ బెత్తలహేములో యేసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో దూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యర్షులేమునకు వచ్చి యోధులు రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడానని ఆ యొక్క రాజుతో అంటున్నాడు ఏ రోజు రాజుతో మాట్లాడతా ఉన్నాడు వారికి కలరం వచ్చేసింది అప్పుడు ఏ రోజు రాజు ఏం చేశాడంటే ఇంకా రాజులకు రాజుగా పుట్టినంటి వాడు ఉన్నాడని తెలుసుకొని ఆయన ఏం చేశాడంటే అప్పుడప్పుడు పుట్టిన పిల్లల నుండి రెండు సంవత్సరాల పిల్లల లోపల ఉండ పిల్లలందరూ కూడా చంపివేయమని ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు ఏ రోజు రాజు అయితే ఈ రెండు సంవత్సరాలు పిల్లల లోపల అందరిని కూడా చంపేయటానికి కారకులు ఎవరు అంటే జ్ఞానులు ఈ జ్ఞానులు ఈ జ్ఞానం ఏమైపోయింది అంటే అజ్ఞానం అయిపోయింది ఏ రోజు రాజు దగ్గరకు వెళ్ళి మరి రా యూదులు రాజుగా పుట్టినటువంటి వాడు ఎక్కడ నేను అడిగిన ఎంటని ఏ రోజు రాజుకి కలవరం వచ్చింది ఆ ఎర్షులేములో ఉన్నటువంటి జనులందరికీ కూడా కలవరం వచ్చేసింది అందుకని అయితే ఏ రోజు రాజు ఏం చేశాడంటే ఆ పిల్లలను చంపడానికి కారు కూడా అయి ఉన్నాడు అందుకని దేవుని యొక్క దూత మరి యేషోబుకు మరి ప్రత్యక్షమై యేషోబుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు యేషోబు యేషోబు నువ్వు లేచి నీ కుమారుని తీసుకొని మరి నజరేతునకు వెళ్ళిపోమని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే ఏ రోజు రాజు పసిబిడ్డలను చంపుతున్నాడు ఆయన పసిబిడ్డలందరినీ చంపించడానికై మరి ఆయన ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు కాబట్టి ఈ యోధ బెత్తుల హేమలో నువ్వు ఉండొద్దు కనుక నువ్వు బిడ్డను తీసుకొని నజరేతునకు వెళ్ళిపోమన్నాడు మరలా దేవుని యొక్క పిలుపు వచ్చే వరకు నువ్వు ఇక్కడే ఉండమని చెప్పాడు అయితే ఈ యొక్క యోషోబు మరీను తన మరి యేసుక్రీస్తు వారిని ఎంట పెట్టుకొని మరి నజరేతునకు వెళ్ళిపోయాడు అయితే ఈ నజరేతులో ఉన్నాడు యేసు ప్రభు వారు అయితే ఈమె మరి ఎంత జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీ ఎంత పరిశుద్ధాత్మక ఎంత పరిశుద్ధురాలు అయితే యేసుక్రీస్తు వారికి జననం ఇచ్చి ఉన్నదని అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే నిజరాచకుడు యేసుక్రీస్తు వారు నిజరాచకుడు అయిన యేసు అయిన మనకి ఈ లోకానికి తెచ్చి ఉన్నది ఈమె ధన్యురాలని ఆమెను పూజించేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అయితే ఆమెను పూజించటం కాదు కానీ యేసుక్రీస్తునే పూజించాలి అయితే ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు ఏరయ్య మల్లయ్య అని ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారంట వాళ్ళిద్దరు ఏం చేశారు కలెక్టర్ అవుతున్నారని కలెక్టర్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు పూల దండలతో పూల దండలతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారంటే ఇంకా కలెక్టర్ వచ్చిన తర్వాత కలెక్టర్ గారికి ముందుగా నేనే వేయాలి పూల దండ నేనే వేయాలి పూల దండ నేరే ముందు పేర్లోకి రావాలని చెప్పి ఆలోచించుకొని ఉన్నారు అయితే ఒక అతనికి ఏమైందంటే మరి బాత్రూమ్కి వెళ్ళటానికి వెళ్ళాడు బయటికి వెళ్ళాడు బయటికి ఆయన వచ్చేసరికి మళ్ళీ రావచ్చులేని బయటికి వెళ్ళారు ఆ సమయంలో కలెక్టర్ వచ్చాడు తర్వాత ఇంకా ఏరే వ్యక్తి ఆ పూలమాల అతనికి వేసాడు ఇంకొక వ్యక్తి తర్వాత వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఇప్పుడు దాకా దండ వేయాలని చూసావు కదా నీకంటే ముందు అతనే వేసాడు మళ్ళీ దండ వేసాడు అన్నప్పుడు అయితే ఏత్తి వేసాడులే కలెక్టర్కి ఎత్తి వేసాడు అసలు కారులో వచ్చిన వ్యక్తి కలెక్టర్కి కలెక్టర్ కారులో నుంచి రాకపోతే కలెక్టర్ ఎక్కడికి వస్తాడు అసలు మరీమే లేకపోతే యేసు ప్రభారు ఈ లోకానికి వచ్చాడా అన్నట్లుగా ఈయనేం చేసిండు కారుకు దండేసేసాడంట అలాగనే 
మరిమే లేకపోతే యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి ఎట్టించేవాడని మరిమ్మను పూజించేవాళ్ళు ఈరోజు చాలామంది ఉన్నారు మరిమ్మను దేవతగా పూజిస్తున్నారు దేవతగా పూజిస్తున్నారు అనమాట అలాగ పూజించకూడదు మరిమ్మను మనము ఒక పరిశుద్ధాత్మురాలుగానే ఉండాలి కానీ ఆమె ఒక ధన్యురాలుగా మనం ఎంచుకోవాలి కానీ మనము ఆమెని పూజించకూడదు ఆమెను ఆరాధించకూడదు నిజ రచ్యకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారై మన కొరకే ఈ లోకానికి వచ్చాడు శరీరధారిగా ఆయన కన్నిక గర్భం ముందు జన్మించినటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు ఈ లోకంలో మన కోసం ఆయన ఎన్నో శ్రమలు ఎన్నో నిందులను భరించినటువంటి వాడిగా మన మనము చూస్తున్నాం అందుకని ఇక్కడ మరి ఆయన ఈ మాటలు చెప్పి మరి లోకస్సు వార్త పదకొండో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచనంలో ఆయన ఈ మాటలు చెప్పి చుండగా చెప్తుండగా ఆ సమయ ఆ సమూహములలో నున్న యొక్క స్త్రీలు ఆయనను చూసి నిన్ను స్తోత్రం అది కాదు క్షమించండి ఇది కాదు అయితే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం ఎలాగ ఉండాలంటే దేవుని ఎందుకు భయభక్తి కలిగిన స్త్రీలుగా ఉండాలి పరిశుద్ధరాత్రులు పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన స్త్రీలుగా మనము ఉండాలి ఆమె క్రీస్తును ధరించుకున్నది ఆమె పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ వలన మరి ఆమె గర్భవతి అయ్యున్నది లోక రక్షకుడిని మనకు ఇచ్చినది ఆయన మనకు ఇచ్చింది కాబట్టి ఆమెను మనం ఆరాధించకూడదు కానీ దేవుణ్ణి మనము ఆరాధించే వారిగా మనము ఉండాలి ఆయన ఎంత దీనాత్మ కలిగినటువంటి వాడు ఎంత దీన మనసు కలిగినటువంటి వాడు ఆయన అంత దీనాత్మ కలిగి దేవుని యొక్క సన్నిధిలోను మరి దేవుని ఎద్ద నుండి తండ్రి ఈ లోకానికి ఆయనని పంపించి ఉన్నాడు ఈ పాపములో నుండి విడిపించటానికై మరి కోడెల రక్తము వలన మేకల రక్తము వలన పాపము లేదు కాబట్టి ఆయనే ఈ లోకానికి రావాల్సి ఉన్నది కనుక ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన మన కోసమై మన పాపాల కోసమై ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి మన కోసమై ఈ లోకంలో కన్నిక గర్భం ముందు జన్మించినట్లుగా మనము చూస్తున్నాము దేవుళ్ళు మనము నిజంగా దేవుళ్ళు ఉండాలి అంటే దేవుని ఎందు మనం జీవించాలి అంటే ఆయన ఎందు మనం భయభక్తి కలిగిన వారిగా మనము ఉండాలి అయితే దేవుళ్ళు మనం ఆ విధంగా జీవించినట్లయితే మనకు దేవుడు యొక్క దీవెనలో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మనకి ఉంటాయి కాబట్టి మరి దేవుళ్ళు మనము ఉండాలి యోధా బెత్తుల హేములో మరి ఆమె మరి ఆయనకి జన్మనిచ్చినట్టుగా ఉంది అయితే ఈ యొక్క పశువులు పాకలో జన్మించింది ఈ పశువులు పాకలో ఏమేమి ఉంటుంది మరి ఆ యొక్క పాసుతోనూ పేడతోనూ కలుమాసంతో దామలతో అన్నిటితో చెత్త చెదారం అంతా నిండి ఉన్నట్టు ఆ కలుమాసం కలిగినట్టు ఈ హృదయంలో దేవుడు జన్మించాలి నిష్క్రిష్మస్ ఎప్పుడంటే మన జీవితాలు మారినప్పుడే సంతోషము మన జీవితం మారినప్పుడే పండుగ అయితే నిజ క్రిస్మస్ ఎప్పుడంటే మనలో దేవుడు ఉదయించినప్పుడే అది పండుగగా ఉంటుంది అయితే క్రిస్మస్ అనగా మస్ అనగా మరి మనం ఆరాధన చేసేవారిగా మనం ఉండాలి ఆరాధించేవారిగా ఉండాలి ఆరాధన మనకి నిజంగా పండుగ ప్రతి నిత్యము ప్రతి ఆదివారం మనకి పండుగే ఒక క్రిస్మస్ రోజే కాదు కానీ మనకు పండుగ మనకి ప్రతి ఆదివారము పండుగ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే లోకములోను పాపములోను జీవిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి మరి దేవుణ్ణి నమ్మి దేవుణ్ణి అంగీకరించి ఎప్పుడైతే ఆయన హృదయంలో చేర్చుకున్నదో అప్పుడే మన హృదయంలో యేసుక్రీస్తు వారు పుట్టినట్టు జన్మించినట్టు అనమాట ఆయనకి సంతోషకరంగా ఉండిద్ది అనమాట మన పాపాలను ఎప్పుడైతే మనం ఒప్పుకుంటామో లోకంలో తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది గొర్రెల కంటే తప్పిపోయినటువంటి ఒక గొర్రె కోసం యేసుక్రీస్తు వారు ఏ విధంగా మరి వెదగటానికి ప్రారంభించాడో మన కోసం దేవుడు ఎన్నో విధాలుగా మరి తప్పిపోయినటువంటి బిడ్డలను వెదికి రక్షించడానికి ఆయన ప్రయాసపడుతూ ఉన్నాడు మరి తొంభై తొమ్మిది నీతి మంతులు నీతి మంతులలో ఒకే ఒక గొర్రె తప్పిపోయింది గొర్రెలు అంటే ఎన్నో రకాల గొర్రెలు ఉంటాయి గొర్రెలు రకరకాల గొర్రెలు ఉంటాయి పెడ గొర్రెలు ఉంటాయి ఎనన గొర్రెలు ఉంటాయి మరి చెవిటి గొర్రెలు ఉంటాయి దొంగ గొర్రెలు ఉంటాయి మరి ఈ రకమైనటువంటి పెడ రకమైన గొర్రెలు ఉంటాయి ఎంత చెప్పినా ఎనంటి వారుగా ఉంటారు దొంగ గొర్రె ఉంటే ఆ దొంగ గొర్రె కంట గంట గట్టేవాళ్ళు అంట గంట గొడితే ఆ గొర్రె ఎట్టి వెళ్ళిపోతుంది అనేది తెలిసిపోద్ది అంట అలాగనే దొంగ గొర్రెలు ఉండే చెవిటి గొర్రెలు ఉండే పెడ గొర్రెలు ఉండే ఇని ఎనన్నటి ఉన్నటి గొర్రెలుగా ఉన్నాయి దారి తప్పే గొర్రెలుగా ఉన్నాయి తమకు ఇష్టమైన త్రోవలను ఎంచుకునే గొర్రెలుగా ఉంటాయి అయితే అయితే ఆ అన్ని గొర్రెలను కూడా దేవుడు సమానత్వంగా కాస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు భద్రంగా కాస్తూ ఉన్నాడు అయితే నీతి మంతులు తొమ్మిది తొమ్మిది మంది నీతి మంతులను విడిచిపెట్టి ఆ తప్పిపోయినటువంటి ఆ ఒకే ఒక గొర్రెను మరి దేవుడు వేదికి ఆ గొర్రెను భుజమ్మీల మీద పెట్టుకొని మరి మోసుకొని మరి వచ్చినట్లుగా మనము చూస్తున్నాం 
అయితే మనం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఏ విధంగా మరి ఆయనని ఆనందపరచాలంటే ఆయన వాక్యానుసారంగా మనం జీవించినట్లయితే ఆయనకు మనం లోబడినట్లయితే దేవుడు మనల్ని దీవించి ఆశీర్వదిస్తాడు ప్రియ దేవుని సంఘం మా దేవుని యొక్క బిడలారా ఈ వాక్యాన్ని ఇన్ని ఈ వాక్యానుసారంగా నడుచుకునే వారిగా ఉండాలని దేవుడు ఈ మాటల ద్వారా మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు క్రీస్తుని అంగీకరిస్తావో ఎప్పుడైతే క్రీస్తు నీ హృదయంలో ఉంటాడో అప్పుడు క్రీస్తు నీ హృదయంలో జన్మిస్తూ ఉన్నాడని మనం తెలుసుకోవాలి ఆయన జననము మన యొక్క జీవితములలో జన్మించాలి అంటే మన పాప జీవితాలను మన యొక్క రోత బ్రతుకులను ఎప్పుడైతే మనం మార్చుకుంటామో అప్పుడు దేవుడు మన హృదయంలో నిజంగా జన్మించినటువంటి వారిగా ఉంటాడు ఆ విధంగా లేకపోతే సాతనుడు మనలో ప్రయ ప్రయోగించి ఎన్నో రకాలైనటువంటి మరి ఆ యొక్క లోకాశలను తీసుకొచ్చి మన యొక్క మనసులో పెట్టేటట్టుగా ఉండిద్ది సులువుగా చిక్కులు పెడుతున్నటువంటి సాతన క్రియల నుండి సాతన చిక్కుల నుండి మనం విడిపింపబడాలంటే మనం ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన పరులుగా ఉండాలి నీతి మంతులుగా ఉండాలి ప్రార్థన పరులమై ఉండి ప్రార్థన ఇసుకక ప్రార్థన చేసేవారుగా ఉండాలి కొంతమంది ఆరాధన చేస్తారు ప్రార్థన చేస్తారు బాప్తీసం తీసుకుంటారు ప్రార్థనలో ఉండలేరు ప్రార్థన జీవితం కలిగి ఉండలేరు ఆ బాప్తీసం తీసుకుంటారే కానీ బాప్తీసానికి తగినట్లుగా ఆయన్ని ఆరాధించేవారిగా ఉండరు ఆరాధన చేసేవారిగా ఉండరు బాప్తీసం తీసుకున్నా కానీ వాళ్ళ యొక్క పాప బ్రతుకు మారదు వాళ్ళ రోత బ్రతుకులు మారవు వారి యొక్క జీవితము వారిది మారదు వాళ్ళ ఆలోచనలు మారవు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మరి యథార్థంగా దేవుని ఎందు భయభక్తి కలిగి నడుచుకోవాలని దేవుడు మనకి ఈ వాక్యాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు మరి ఈ యొక్క ఏ విధంగా మరి ఈ యొక్క కన్నిక గర్భాన్ని ఎంచుకున్నాడు కన్నిక ఏ విధంగా పరిశుద్ధురాలుగా ఉన్నది ఏ విధంగా పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన స్త్రీగా ఉన్నది ఆమె ధర్మశాస్త్రం మనం బాగా చదివినంటి స్త్రీ ఆమె ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని ఎప్పుడు చదువుతున్నట్టుగా ఉన్నది ఆ కన్నిక అయిన మరియ అందుకని మరి దేవుని ఎందు భయభక్తి కలిగినంటి ఆ యొక్క స్త్రీ కనుక పరిశుద్ధాత్మ వలన ఆమె గర్భం ధరించి ఉన్నది కనుక ఆమె యేసుక్రీస్తు వారికి జనమని జన జన్మనిచ్చి ఉన్నది కనుక మనము దేవుని యొక్క సన్నిధులు ఎలా ఉండాలి అంటే యేసుక్రీస్తుని ధరించుకున్నటి వారిగా ఉండాలి యేసుక్రీస్తుని ధరించుకున్నటి మనకి ఎన్నో శ్రమలు నిందలు అవమానాలు కష్టాలు ఇవన్నీ వస్తాయి వచ్చిన కానీ మనం అన్నీ కూడా సహించుకోవాలి కనికైన మరియ క్రీస్తుని ధరించుకుని ఉన్నది ఆమె పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భం ధరించి ఉన్నది ఆమె గర్భం ధరించిన కాడి నుంచి కూడా ఆమె ఎన్నో అవమానాలకు గురి అయ్యి ఉన్నది ఎన్నో నిందలకు కూడా ఆమె గురి అయ్యి ఉన్నది అయితే ఆ నిందులను అవమానాలు అన్నిటినీ సహించుకొని యేసుక్రీస్తు వారికి జన్మనిచ్చినట్లుగా మనము చూస్తున్నాము అయితే మనం కూడా యేసుక్రీస్తుని ధరించుకున్నటి వారిగా ఉంటే ఎన్నో శ్రమలు వస్తాయి ఎన్నో నిందలు అవమానాలన్నీ కూడా వస్తాయి ఇవన్నిటిని మనం తట్టుకోవాలి ఓర్చుకోవాలి నిజంగా మనం దేవుని సన్నిధికి పోతున్నప్పుడు మనకు ఎందుకు ఈ శ్రమలు ఎందుకు ఈ బాధలు అనుకుంటారు అప్పులు సమస్యల్లో ఉండి అప్పులు బాధల్లో ఉన్న ఎన్ని కష్టాలు నష్టాలలో ఉండగాని దేవుని వైపు వచ్చి ప్రార్థించే వారిగా ఉండరు దేవుని వైపుకు వచ్చి ప్రార్థించే వారిగా ఉండరు మోకరించి దేవుని అడి అడిగేవారిగా ఉండరు ఎందుకని అంటే వారిలో మన దేవుని యొక్క మరి వారి యొక్క కనునేత్రాలకు మరి సాతాను కలిగించిన గుడ్డితనాన్ని మరి సాతాను కలిగించి ఉన్నది అనమాట వారి యొక్క మనోనేత్రాలకి గుడ్డితనాన్ని కలుగు చేస్తూ ఉన్నది ప్రార్థన చేసుకోకుండా మరి వారి యొక్క జీవితాలు దేవుని వైపు మళ్ళకుండా ఆ యొక్క సాతను వారిని బంధించబడి ఉన్నారు సాతనంలో బంధింపబడి ఉన్నారు కాబట్టి దేవునికిలోకి రాలేకపోవచ్చున్నారు ప్రార్థన చేయలేకపోవచ్చున్నారు ప్రార్థన జీవితం వారిలో ఉంటుంది అందుకని మనం ఏం చేయాలి క్రీస్తును ధరించుకొని ఉండాలా మనం క్రీస్తును ధరించుకునే వారం అయితే దేవునికి లోబడినటువంటి వారిగా మనము ఉంటాం దేవుని ఎందు భయభక్తి కలిగినటువంటి వారిగా మనము ఉంటామన్నమాట ఈ కనికైన మరి ఏ విధంగా మరి ఆమె గర్భాన్ని మరి ధరించుకున్నదో పరిశుద్ధాత్మ వలన మనం కూడా క్రీస్తును ధరించినటువంటి వారిగా ఉండి దేవునిలో మనం ముందు కొనసాగే వారిగా ఉండాలని దేవుడు తన వాక్యాన్ని దీవించను గాక ప్రార్థన చేసుకుందాము తలలు వంచి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేస్తున్నాం పరిశుద్ధుడువైన దేవ జీవాధిపతివైన ఏసయ్య నీ కొందనాలు స్తోత్రాలను అయినా ఇదిగో కన్యక గర్భం ముందు నా ప్రభ నువ్వు జన్మించి ఉన్నావు నువ్వు నాయన పరిశుద్ధుడు అయి ఉండి నీతిమంతుడు అయి ఉండి నాయన కోటి సూర్య ప్రభావం కలిగినటువంటి తేజస్ కలిగినటువంటి దేవుడు అయి ఉండి దేవా శరీర దారికి లోకానికి వచ్చావు నాయన ఒక రిక్తునిగా ప్రభ ఏమి లేనివాడికి లోకానికి వచ్చావు ప్రభ అయ్యే ఎంత దీనాతిదీనమైనటువంటి దేవుడు అయి ఉన్నావు దయగలిగిన దేవుడు అయిన దేవా నీ స్తోత్రాలు మా కొరకు మా పాపాల కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చి నాయన ఈ లోకంలో మా నిమిత్తమైన ఆయన పశువుల పాకుల ప్రభ నాయన జన్మించినట్లుగా మేము చూస్తున్నాం మా పాప రోత బతుకులను ప్రభ మార్చటానికై ప్రభ నాయన మా హృదయాలలో ప్రభ నువ్వు నాయన జన్మించినట్లుగా మేము నాయన తండ్రి గుర్తిస్తున్నాం దేవాని స్తోత్రాలు మా హృదయాలను మార్చి మా హృదయాలను ప్రభ నీ రాజ్యానికి వారసులంగా ఉండటానికి సహాయం చేయి ప్రభ పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని మా నాయన మేము జీవించే వరంగా ఉండటానికి సహాయం చేయమని ఈ యొక్